Welcome back to Big Banner. మన వ్యవసాయంలో గోవు కీలక పాత్ర పోషించేది గోవుతో పాటు ఇతర పశువుల కారణంగా మన వ్యవసాయ రంగం సుసంపన్నంగా బాసిల్లింది ఆధునిక వ్యవసాయం పేరుతో గోవును పశువుల్ని మనం వ్యవసాయానికి దూరం చేసేశాం దాని ఫలితాలు ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు మన వ్యవసాయాన్ని తిరిగి గో ఆధారిత వ్యవసాయం చేయాలన్న సూచనలు వెలువడుతున్నాయి బీఫ్ ఉత్పాదనలో మనది ఐదవ స్థానం ఎగుమతుల్లో భారద్ది మొదటి స్థానం వినియోగంలో ఏడో స్థానం మనం విదేశాల నుంచి విష రసాయనాలను ఎరువులుగా పెద్ద ఎత్తున దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం పొడమి తల్లిని తీవ్రంగా హింసిస్తున్నాం గోవుల సాయంతో వ్యవసాయం చేస్తే వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు అత్యంత నాణ్యంగా ఉండేవని కాని ఇప్పుడు సాగు చేస్తున్న కమర్షియల్ వ్యవసాయం వల్ల ఉత్పత్తులు నాణ్యంగా ఉండటం లేదంటున్నారు ఆధునిక వ్యవసాయంలో ఈ పశువుల పోత్ర అనేది తక్కువ పశువుల పాత్ర అనేది తక్కువైనప్పటి నుంచి కూడా సమస్యలు అనేది బాగా ఎక్కువైతున్నాయి మనకు స్వాతంత్రం రాకముందు ఏంటంటే రైతాంగం ఎక్కువగా సేంద్రీయ వ్యవసాయం అంటే ఎరువుల వాడకం అనేది అసలు లేకుండా ఉండేది కేవలం సేంద్రీయ వ్యవసాయంతోనే పంటలు సాగు చేయడం అనేది జరిగేది అప్పుడు ఉత్పాదకత ఉత్పత్తి అనేది తక్కువ ఉన్నప్పటికీ కూడా రైతుకు గిట్టుబాటు అయ్యే పరిస్థితి ఉండేది అంటే బయట నుంచి ఎటువంటి పెట్టుబడులు రైతులు పెట్టేవారు కాదు ఉన్నటువంటి పశువుల ఎరువు కానీ పచ్చిరొట్టే ఆకులను కానీ భూమిలో దున్నుకొని పంటలు సాగు చేసుకునేవారు ఇకనైనా మన పాలకుల తీరు మారాలి అభివృద్ధి పేరుతో మన సంప్రదాయ విధానాలకు పర్యావరణానికి తూట్లు పొడిచే పరిస్థితి నుంచి పర్యావరణాన్ని కాపాడుకునే పరిస్థితి రావాలి గో ఆధారిత వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించాలి రసాయనిక ఎరువుల వాడకం తగ్గించేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి భూసారాన్ని పెంచే సంప్రదాయ విధానాలకు పెద్దపీట వేయాలి ఇది ఈనాటి బిగ్ బ్యానర్ చూస్తూనే ఉండండి భారత్ టుడే భారతీయుల హృదయ స్పందన